നമസ്കാരം വിനോദ് നമ്പൂതിരി ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണ വിലങ്ങ് എന്ന് പറയും എന്താണിത് എന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണിത് ടീം അംഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണിത് ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് ലീഡറിനും കഴിയണം അതായത് അവരെ വിലങ്ങണിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ടീമിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണോ പറ്റുക കാരണം ഇവിടെ ആർക്കും ശമ്പളമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ലോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങളെ സ്വർണ്ണ വിലങ്ങ് അണിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെവിടെയും പോവില്ല അവരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പിന്നെ പോകും എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട നിങ്ങൾ സെക്യൂറായി എന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലെഗിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് പേരെങ്കിലും നല്ല വരുമാനം മേടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്കെങ്കിലും ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് ഇടിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മർമ്മം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് എന്ന് പറയുന്ന റൂളിൻ്റെ മർമ്മം അതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ലെഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ലെഗ് ഉണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തു തോന്നുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇൻകമുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ സെക്യൂർ അല്ല നിങ്ങൾ സേഫ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലെഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഡീപ്പെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾ വരുമാനം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കൊരു ലെഗ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും പറയാവുന്നതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കറക്റ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് സെക്യൂർ ആവുന്നതെല്ലാം സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് മുഴുവൻ മിനിമം മൂന്ന് പേരെങ്കിലും നല്ല വരുമാനം മേടിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ലെഗിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഇന്നും മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ആൾക്ക് നിങ്ങൾ സെക്യൂർ ആണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിയൽ ലീഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈൻസ് എത്ര ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലെഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല വരുമാനം വാങ്ങുന്ന സ്ഥിരമായി വരുമാനം കിട്ടാവുന്ന സാഹചര്യം ഒരു മൂന്ന് പേർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ മൂന്ന് ഡീപ്പിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലെഗ് ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഡെപ്തിലേക്ക് പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും പേരുടെ വളരെ ഡീപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം സെക്യൂർ ആവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈൻസും അപ്പോൾ ലൈൻ സെക്യൂർ ആവാനായിട്ട് എത്രമാത്രം ആളുകൾക്ക് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ ആസ് എ ലീഡർ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് പറ്റിയ ആളുകളുടെ ഒപ്പം നിലകൊള്ളണം അവരുടെയും ഡെപ്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും സെക്യൂർ ആവും ഇവരെല്ലാവരും സെക്യൂർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആവും പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ സക്സസ് ആകുന്ന ഒരു നിര ഉണ്ടാവണം സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നിരയുടെ മുകളിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും ആ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സക്സസ് ആകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുകളിൽ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും സക്സസ്സും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുകളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും സക്സസ്സും സെക്യൂറും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു ലെഗിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് കഫ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലീഡറായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്